This grey, bulbous fungus has infected this ear of corn, and it's deliberate. Infected corn can sell for 40 times more than non-moldy ones. Its official name is Huitlacoche. But for years, American farmers called this infection the devil's corn and corn smut, as it relentlessly destroyed crops and farming equipment. Meanwhile, the fungus has been a local delicacy in Mexico since the time of the Aztecs. De muchos dicen que que de los dioses, no, pues yo no conocí los dioses. Yo lo único que este que les podría decir pues que es es un producto dulce. Está dulcecito, suavecito. Now that even Michelin-starred restaurants in the US are serving it, the fungus has been elevated with names like black gold and Mexican truffle. Its export price has doubled in the last three years, going from $15 in 2020 to selling for just over $40 a pound today. So, is infecting corn crops paying off for Mexican farmers? And what exactly makes wheat la coche so expensive? Creo que todos, la primera vez que probamos el huitlacoche, nos quedamos sorprendidos porque no acabas de entender exactamente qué es, si no está el hongo y no está el maíz. Entonces, te estás comiendo las dos cosas. These days, huitlacoche is most commonly served in quesadillas. Justamente en Oaxaca, muy niña, y fue de una forma muy tradicional, con quesadillas y el famoso quesillo de, de Oaxaca. Y, y me sorprendió el color, sobre todo eh, morder una quesadilla y que salga un negro de esa quesadilla. Pero bueno, el sabor era sutil, era dulce, aromático. Locals like Lorena have been eating for years what fine diners in the US are just now starting to enjoy. And this new audience has created a business opportunity for Mexican farmers like Emilio and his son, Heriberto. Pues descansamos solamente cuando se nos llega a, a tocar un mal impreviso, que en parte se nos cae una granizada, se, se, que se echa a perder el cuitlacoche, en parte también que, que nos falla el líquido. Pero de ahí normalmente son todos los días porque el mercado y los clientes quieren todos los días. Even though wheat locoche is a disease and technically rotting the corn, it's still crucial to harvest it before it becomes too rotten. Lo tenemos que estar cortando cuando el este wheat locoche esté intacto, pero cuando el wheat locoche ya se nos está pasando, ya este ya está generando más agua y ya es pérdida para nosotros. Ya 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 lo vendemos a a mitad de precio, incluso hasta más barato. The best time to find this local favorite is during Mexico's rainy season, since the heavy wind and rain causes wounds in the corn the fungus can infect. Huitlacoche only affects unpollinated and damaged corn. When the fungus first forms out of the corn kernels, it starts out a yellowish-white color before turning gray with a smooth texture. This is the ideal color and texture for customers. As the wheat lacoche continues to swell and form into galls, it turns black and eventually bursts open to release a black powder. It takes two to four weeks for the infection to take hold and for the galls to form. This means farmers must carefully monitor crops to harvest wheat lacoche at the exact right time and maximize its brief shelf life. Lo tenemos este blanco todavía, que está como este blanco. Lo tenemos este, de garantía cinco o siete días de vida en aquel. Todavía normal, porque todavía está blanco el grano. La textura del huitlacoche está muy, está muy está, está blandito, está suavecito. Entonces lo que eh, procuramos que no se nos maltrate y nos haga negro, es por eso que se nos manchan las manos, porque ya está un poquito negro se nos, y lo estamos maltratando, ya se nos está pasando. Estamos produciendo alrededor de, de tres toneladas por semana. While this demand once outpaced the supply, things have changed ever since farmers found a way to infect crops year-round. Partnering with scientists to isolate the fungus and inject it directly into the corn. 
hicimos a los dueños, con un celular que ya vamos a, a inocular, que le hicimos a los, a los dueños, 15 días antes compramos la milpa y le hicimos ya no metas nada de insecticidas, nada de todo, para que no vaya a fallar en la, en la cuestión del, de que, decir, que cuando se inocula la cepa, que no se, que, bueno, pues que no se muera. Porque si tiene tantito líquido, tantito residuos de veneno, se puede morir el inoculo. Changes in temperature can also render the injection liquid useless, so workers must handle it with care. Este el líquido nos debe de llevar, nos debe de entregar el doctor siempre nos lo entrega alrededor de las 5 o 6 de la mañana para que este a las 12 1 de la tarde le estemos este estemos este parando el, todos los inyectadores por el calor. Nosotros este acá con mi papá y mi, mi hermano, mi cuñado que nos inyectamos, este lo usamos con hieleras portátiles. ¿Para qué? Para que en el momento de que a las 11, 12 a más tardar que estamos inyectando, le metemos hielo para que el proceso que tiene de la, de la hielera, que llevamos el galón a la, a la jeringa que vamos inoculando o inyectando, se calienta tanto con el calor de la planta y el calor corporal. Entonces lo que hacemos es este, meterle hielo para que siempre esté, esté frío y no se muera el micelio y no se muera este, la todo el inóculo que vamos inyectando porque lo que queremos es que el calor no nos, este, no nos coma. Si el calor nos llega este, a comer el producto, se empieza, este, se empieza a descomponer tanto el líquido. However, if the liquid gets too cold or freezes, that can also kill the fungi, so balance is key. Heriberto and his father also take measures to protect themselves before entering the cornfields. They wear long sleeves since the prickly hairs on the corn stalks can cause rashes. Y proteger, eh, proteger a la planta, sobre todo, como le expliqué, con el cubrebocas y que no esté, y que hasta el momento de que estemos esté limpiando todo nuestro instrumento de, de inyección, que esté limpio, que no tenga este, nada y cambiar sobre todo las agujas. Ese es, cada, cada que vamos a inyectar hay que cambiarlas porque las agujas son desechables. Igual es como una persona cuando la inyectan se desecha todo. Así también las agujas se desechan todo el tiempo. Tenemos un, en ocasiones andamos trayendo un recipiente o una bolsita, las recolectamos y las tiramos. The most mature plants are injected first before they can pollinate each other. But injecting the corn is an art and it doesn't always go perfectly. Aunque sea uno experto en inyectar, no se hace al 100% todo completamente. 70-80% de producción, porque no todas no toda la, las mazorcas se hacen a un 100%. Aquí tenemos este, pérdida. El error, de, el error fue un error humano que este, el piquete estuvo un poco arriba y no, 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 se, no se llegó este, a poner el piquete hasta adentro. Por eso es que está todo, la, todo el huitlacoche está en las hojas porque el, el líquido quedó de fuera. Y en este sí sacamos a un 100% de de calidad y, y todo. Y en este no, es basura, solamente es, es para el ganadero. Despite how delicate the injection method is, it still has a significantly higher success rate than waiting for wheat la coche to form naturally. Without refrigeration, wheat la coche only stays fresh for one or two days and any changes in temperature or humidity can cause it to become increasingly dry. So sending a less mature white gray wheat la coche to the market is essential for Emilio and Heriberto if they want to make a profit. While some producers now process wheat la coche to be canned, which extends its shelf life and, in some instances, lowers its price, fresh wheat la coche is still the most popular choice since that's what customers prefer. Smaller producers also don't always have the resources to preserve their wheat la coche via canning. Instead, they typically sell directly to vendors at wholesale markets. Here at the Santa Rita market in Cuautla, depending on the supply, wheat la coche sells for 20 pesos to 50 pesos a kilo que ella sí nos está agarrando de ciento y tantos kilos diarios, 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 es en la mañana. Many of the buyers here are local vendors who cook and sell traditional dishes outside. 
but also high-end restaurants who serve huitla coche in a variety of ways. Nosotros lo conseguimos. La idea es siempre tratar con productores locales. El 75% de la carta está basada en hongos. Es uno de nuestros platillos estrellas, la mazorca de Huitlacoche. También lo usamos en bebidas. Although Huitlacoche has been a local favorite for centuries now, the international culinary world has only just begun to admire it. U.S. farmers considered the fungus a major agricultural problem, with studies from as early as the late 1800s looking into how to eradicate the fungus. Now, Michelin-starred restaurants like Osito in San Francisco are starting to add the fungus to their $295 tasting menu. But for chefs outside of Mexico, getting fresh wheat la coche is a big challenge and part of why the price jumps so much once it crosses the border. De ese precio base que el productor vende al, al primer intermediario, estamos hablando que puede haber, haber una diferencia de hasta el 60 o 70%. In the US, wheat la coche imported from Mexico has more than doubled in cost, going from $15 to $20 a pound in 2020 to around $40 a pound today. Despite the costs and limited shelf life, many people, particularly chefs, are eager to get their hands on the Mexican truffle. Most of this demand is supplied by the wheat la coche that is manually infected by humans. Thanks to Martinez Carrera and other scientists, Mexico now produces 1,500 tons of wheat la coche a year. Most of this supply comes from much bigger farms than Emilio's. O sea que sembramos poquito, sembramos media hectárea a la semana, y ellos siembran dos hectáreas al día. Pues esos son los que llegan Meanwhile, naturally grown wheat la coche is getting rarer and rarer. The rise of hybrid crops, as well as pesticides, has made it significantly harder for the fungus to take hold naturally. Originalmente, el precio que tenía el wheat la coche, digamos, el siglo pasado, en los años 50, era muy alto. ¿Por qué? Porque los campesinos lo que hacían era buscaban en las plantaciones de maíz las plantas que naturalmente se infectaban de huitlacoche y la demanda era muy grande y los costos eran muy altos. Today, the prices are actually going down. While injected crops have made it easier for large-scale producers to meet the international demand, they've also made the corn more accessible to locals and created a more competitive market. Ya, bueno, llega hasta de a 12 pesos, 10 pesos en, en el puesto del mercado. Entonces no le vemos futuro, pero también no podemos hacer otra cosa por ahorita.